。我前几天有上 Twitter 有大型的群聊聊天，就借此问了他们许多问题，所以就把很多人对于 HPV 的疑问什么的都一一的列出来。而且我之前有听说，去什么三温暖泡温泉，旁边坐着、池边啊之类的、啊，是有可能会得到菜花，是真的吗？请问一下，如果假设我以前得过的话，那我还需要再打吗？那请问一下，如果打两架、打四架的话，还需要补打九架吗？我来 Q 一下。东西，按订阅不用钱啦。哈喽，大家好，我是切儿。今天我要拍的主题是有关于子宫颈疫苗 HPV。切儿为什么要讲子宫颈疫苗？用子宫颈这个问题已经被问到烂掉，其实也很多人不知道。我今天想要借由这支影片来带你们清楚了解子宫颈疫苗是什么样的东西。因为我个人不是医生，然后也碍于台湾的法规关系，我不能直接跟大家介绍，所以我待会会请专业的医师来跟我们做讲解。然后其中还有一个最好的点就是，我前几天有上 Twitter 有大型的群聊聊天，就借此问了他们许多问题，所以就把很多人对于 HPV 的疑问什么的都一一的列出来，大家可以一起来回答一下。好，欢迎我们的菲尼黄医师。嗨，大家好。然后这也是我们首次就是采连线的方式。然后今天我们想要请问你一些有关于子宫颈疫苗的一些问题。然后也是我之前在一个群聊的时候问了许多网友，然后他们一起想出来的问题，想要问你这样。我想请问一下医师，就是为什么要打子宫颈疫苗啊？我们是男生，干嘛要打子宫颈疫苗？哦。但<笑>大家一开始会被子宫颈疫给迷惑住了。事实上，它应该叫做人类乳头病毒疫苗，它会造成子宫颈的病变。可是另外来说，它也会造成菜花的感染。以男生来讲，我就叫做菜花疫苗会比较贴切一点。哦，对对对，大家可能比较懂。那请问一下，不是有分两价、四价跟九价吗？那这些是什么差别啊？应该是说这个人类乳头病毒叫做 HPV 嘛，它有很多种的不同的型别。哦，两价疫苗就是说它。对于两个型别有抵抗力啦，所以说四个就是对四种型别有抵抗力，所以越多越好这样子，有抵抗力。那请问打这个可以一劳永逸吗？原则上目前是觉得说打了之后，大概它的保护率至少超过十年以上吧。如果十年之后是不是就没效了？我觉得应该也不会，因为它主要是要在你那段性生活比较活跃的年纪那一段哦，早点打就早点防御起来，<笑>性生活比较活跃的时候，所以越早打越好，意思吗？一般是建议说性行为发生前打啊，对，就是比如说国中那时候，国中国中国，<笑>可是国中生有可以筹到这些钱去打也是蛮厉害的，所以我们家爸妈带小孩去打。他现在有补助一些啊，就是那国小国中这个年纪的女孩子有一些补助啊，是有的。哦，请问一下，什么方式会得到菜花？亲密的行为，然后说他理解算一种皮肤病啊，哦，意思就是说你皮肤有病变的话，那个人的皮肤跟他有所接触的话，他就可能因为这样子被感染到菜花。对，然后因为菜花主要是说是在那个生殖器上长的病变嘛，意思就是说你要碰到它生殖器才可能有机会被传播，所以通常是跟它发生有肌肤之亲的时候啦，交流的时候。而且我之前有听说去什么三温暖泡温泉，旁边坐着池边啊之类的、啊，是有可能会得到菜花，是真的吗？我觉得几率是有，但是我个人觉得几率不大啦。几率是有，泡温泉也算吧，也有可能。可是你老实说，有多少人真的就只是？泡温泉而已嘛，所以就<笑>是吗？大动词哎，是在干嘛？是不是啊？可你也不知道讲的是真还是假的。哦，感感觉是有待商榷的概念。呃，我个人觉得是有待商榷， oh, 但是至少一定有一些接触是有可能嘛。哦、oh, ，是有可能的。而老实说，你说你那个，你觉得病毒不会被烫死吗？就是有道理，都没跟人家有接触，说得到菜花是有一点奇怪啊。但是我觉得几率是有，但是应该不大啦。有打来是比较有保障。然后听说菜花是无法根治的，呃，应该也不会说无法根治的，它会根治，只是说有的时候你那个抵抗力好的话，你就可以自己把它处理掉，它是没有错。哦、oh. ，可是有时候抵抗力。它它就会冒出来了，好可怕哦、喔！潜伏在你的，好可怕哦、喔！而且你好了会再得啊，好了会再得一样的东西，它不会完全就是免疫力不像什么德国麻疹那种感觉，一辈子只会得一次。哎、欸，不会、欸，这菜花它比较讨厌的地方是说没有办法产生全身的免疫力，所以你如果自然感染的话，你好了它就会再感染嘛，好可怕哦、喔！没办法产生足够的抗体对抗它。对，请问一下，如果假设我以前得过的话，那我还需要再打吗？它的型别有很多种。所以也许是说你得过的是其中一种型别啊，所以所以可能没有得过其他的，所以你打疫苗还是有预防的好处在啊。那我要请问一下，如果我打完三针之后，酒驾不是三针吗？那我要怎么知道有没有抗体啊？就是有些人会想知道。呃、之前研究都觉得说打三针就有效果，不用特别去测什么抗体，老实说，那效果是非常的好的。
。哦，上次我在那个群聊的时候有问到这个问题，还说听说还要补打第四针。呃，不会啊，现在就是打三针结束就好。保证就是一定会有看点这样。他们问的问题都好多好细哦。那请问一下医师，假设效力是十年的话，过了十年之后还可以再打一次酒驾吗？比较谨慎的人，医师应该说他会超过十年以上啊，他没有说只有十年而已、啊，他是超过十年以上。因为有些人他们真的性生活很丰富，三四十岁、五十岁都还在，就很怕得到菜花之类的，就可能有这个疑虑。我在想 ，Twitter 的网友真的很很很谨慎，我蛮喜欢的。问到这个问题很可爱，还是可以打啊。<笑>还是可以打。那请问一下，如果打两架、打四架的话，还需要补打九架吗？如果是男生，男生不用打两架，打两架没意义，不会保护菜花的。哦，哎，菜花要打，至少四架，架或者是九架，因为两架是对付子宫颈癌啊。哦，男生没有子宫颈癌。对，所以打两架的话，就一定要再补打四或九。可是打四架的话，不一定要再补打九，就是看他有没有。呃，应该是说，现在会建议啦，就是说你。四架的话，但是最好是打完三针嘛。可是现在很多都已经没有四架啦。四架完打九架，比如说你第一针打四架，你第二针、第三针打九架，我觉得是可以的。哦，是是这样哦，可以这样哦，特别哦。菜花应该是大部分人比较会担心长出来的东西。哦，对，会被吓到。男生来讲，可以预防肛门的肛门癌，也可以预防龟头、龟头癌等等。有这么多这么细节的癌症、啊，预防菜花为主。而且好像听说也可以防止那个口腔癌，所以打这个。是蛮好的，对啊，因为有些口腔癌它是因为这个 HPV 造成的，是没有错、啊。哇、啊，好，谢谢医师间的回答。以上就是 Twitter 网友很很想知道的解答。然后如果有其他问题或想法的话，可以在底下留言。我要去打 HPV 子宫颈疫苗最后一针了，然后我打的是酒驾。然后大家想说，为什么现在疫情正上，然后我一定要来拍呢？是因为我刚刚打电话去询问诊所，他说今天最后一架，最多只能。拖一个礼拜，但是一个礼拜我们疫情还没过啊，所以今天就一定要来打最后一针，不然就没有效。三六九，工作是在家的自由业。Hello， 好，今天打都没有。只有可能肩膀休息一个三四天，很酸。终于要打完最后一架，打的是九架，然后总共要分三次打。要人类的疫苗，是我吗？呃，对，创作者。有五月十九，对，刚好，谢谢。叫企鹅，想说要喂教一下大家，因为有些人会不了解这个，会以为只有女生可以打这样。接下来可以防口腔癌，我第一次打没什么感觉，然后第二次打，整个肩膀真的很酸，都不能练肩。现在看到那个针好可怕哦，还可以分大小只哦，有谁要大只的？对啊，小只的还比较痛吧，因为比较细啊，会吗？左手都可以。好，我来揪一下，什么东西？不要哭哦，哈，很有胆。来，要着就好了，不要揉它，然后。哦。明天比较舒服。好。好，谢谢。恭喜你三季完成。耶，我毕业了。哎，我之前问的问题都很荒谬，我都是说我打完可以去泡热水吗？对，对，就是我。现在不用问了，因为现在不能去健身房了。对，很乖。对啊，对啊，都乖，待在家里。好，谢谢你，拜拜。大家不要觉得这个钱很贵，你要想想看，这可以保护你，保护自己，也算是保护他人。不要让什么菜花、什么乳突病毒啊，传到别人身上。刚刚超想叫的，但是就觉得干嘛叫啊？有一种哇，真的是很深沉的感觉。那个针真的很长，然后也恭喜我已经打完 HPV 的三针啦！喜欢我的影片就记得喜欢，然后帮我放出去，看看看看 HPV 疫苗到底有哪些问题，或是哪些朋友迟迟不想打，觉得打这疫苗没什么意义的，就传给大家看，拜拜。